ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரொம்ப அழகான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் கேள்வியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தட் கேன் பேலன்ஸ் அ சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மாஸ் த்ரீ இன்ட்டு சாரி த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா இப்போது என்கிட்ட வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலுடைய மாஸ் வந்து இது அண்ட் சார்ஜ் ஆன் த பார்ட்டிக்கல் வந்து இது அப்போது அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்கு அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை மேலேருந்து கீழே ட்ரா பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து கீழே வரணும் பட் அது கீழே வராமல் ஸ்டேபிளாக ஒரு இடத்துல நிற்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரைட் விச் மீன் இது வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட்டாக இருக்கும் இது வந்து நெகட்டிவ் பிளேட்டாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இங்கே ரிப்பல் பண்ணி இந்த கிரவுண்டுக்கு வரணும் அதாவது பாட்டம் பிளேட்டுக்கு வரணும் ஆனால் அப்படி வராமல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல எனக்கு கீழே இருக்கிற பிளேட்டு வந்து பாசிட்டிவ்னு வச்சுப்போம் மேலே இருக்கிற பிளேட்டு வந்து நெகட்டிவ்னு வச்சுப்போம் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது இங்கே என்ன ஆகும் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து மேலே போகணும் ரைட் மேலே போகாமல் ஒரே இடத்துல இருக்குது ரைட் அப்போ ரெண்டுமே வந்து பிளேட் மாற்றினாலுமே அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்குது அதுதான் சொல்லுங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தட் கேன் பேலன்ஸ் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு சார்ஜ் கொடுத்துருச்சா சார்ஜ் கொடுத்தாச்சு மாஸ் கொடுச்சா கொடுத்தாச்சு ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்க அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு நாலு ஆப்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஃபோர்ஸ் இதுதான் அந்த ஃபோர்ஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு அதாவது இந்த அக்செலரேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு அக்செலரேஷன் இருக்கும் அப்போ தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை அக்செலரேட் பண்ணும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை டேரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்போது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை அக்செலரேட் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலை அக்செலரேட் பண்ணுது அக்செலரேட் பண்ணதுனா அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகணும் ஆனால் மூவ் ஆகாமல் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரே இடத்துல இருக்குது அப்போ அது அகேன்ஸ்ட்டாக இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ரைட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஸ்டேபிளாக ஒரு இடத்துல இருக்க முடியும் அப்போ லெட் அஸ் கம்பேர் QE ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ரைட்டா எம்ஜி இதில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட் கேன் பேலன்ஸ் எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கலை பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி டிவைடட் பை கியூ ஸோ எம் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அது மட்டுமா இல்லை கிராவிட்டி நமக்கு தெரியும் நைன் அது ரைட் அதனுடைய அக்செலரேஷன் டிவைடட் பை சார்ஜ் சார்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் அப்போ இதை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் டம் எடுத்துருங்க வி கேன் ஃபைண்ட் அவர் ஆன்சர் வெரி ஈஸிலி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் மேலே போயிடுச்சுன்னா ஆல்ரெடி மேலே மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது மைனஸ் நைன்டீன் மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் நைன்டீனாக மாறிடும் ஸோ இதை செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டீன் இருக்குது ஸோ செவன்டீனில் எனக்கு நைன் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு மிச்சம் என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது ரைட் அப்போ எனக்கு மைனஸ் தான் அதிகம் ஸோ டென் டு த
கெஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் செவன்டி பர்சன்டேஜ் இதுவாக தான் நமக்கு ஆன்சர் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் எனக்கு இங்கே மைனஸ் எயிட் இருக்குது ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது ஸோ இந்த பவர் டேம் நம்ம பர்ஃபெக்டாக தானே போட்டிருக்கோம் மைனஸ் எயிட் தானே ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர் என்னுடைய ஆன்சர் வந்து இது தான் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டைம் கன்சம்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் நியரஸ்ட் வேல்யூ பவர் டேம் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ நம்மளுடைய ஆப்ஷன் வந்து ஏவாக தான் இருக்க போகுது இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணலாம் ரைட் அப்போ நமக்கு மிச்சம் என்ன இருக்குது எனக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ இருக்குது நைன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டு பைட் ரைட் அப்போ நான் வந்து இந்த நியூமரேட்டரில் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டினாமினேட்டரை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இது வந்து தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு மாறிடும் இது வந்து நைன்டி எயிட் அப்படின்னு மாறிடும் இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு மாறிடும் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ எனக்கு 32 டூ இன்ட்டு நைன்டி எயிட் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு நைன்டி எயிட் ஸோ நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஒரு ஒன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன்று நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டீனு லெவனு த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது எனக்கு டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது லெட்டர் சி ஒரு ஜீரோ நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ரைட் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீனால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ரைட் சிக்ஸ்டீனால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டூ சார் வந்து என்னது தேர்ட்டி டூ அப்போ ஒன் டைம் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனி சிக்ஸ்டீன் மட்டும் தான் வரும் செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்க போகுது இந்த த்ரீயை வந்து கீழே இறக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் சார் நமக்கு என்ன வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரும் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ்டீன் எயிட் சார் என்ன இருக்கும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரும் அப்போ நைன் டைம் எடுக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன் சார் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபோரு ஃபைவ் இருக்கு நைனு அண்ட் டென் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ நைன் டைம்ஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருது ரைட் அப்போ நமக்கு நைன்டீன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ நைன்டீன் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு கரெக்டாக நைன்டீன் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் அப்போ நம்மளுடைய ஆப்ஷன் வந்து ஏவாக தான் இருக்க போது டவுட்டே கிடையாதுங்க சரி இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்தர் ஸ்டெப்பை மூவ் பண்ணலாம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னது செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது ஃபோர் ஆகிட்டு இது தேர்ட்டின் ஆகிடும் தேர்ட்டீனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா நைனு தேர்ட்டீனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா நைன் அண்ட் இந்த சிக்ஸை நம்ம கீழே கொண்டு வரோம் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது லெட்டஸ் கோ வித் சிக்ஸ் டைம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ இருக்கு சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் அப்போ ஒன் நைன்டி நைன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு நைன்டி சிக்ஸ்னு முடியுது அப்போ ஒன் நைன்டி நைன் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு அண்ட் பவர் டம் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் பவர் மைனஸ் எயிட்னு இருக்கு ரைட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் நைன் நைனு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ இருக்குது மறக்கக்கூடாது ரைட் டென்த் த பவர் ஒன் இல்லையா ஸோ ஏன்னா இந்த ஒரு ஜீரோ டென்த் த பவர் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது அந்த டென்னு வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த டென் இப்படி போயிடுச்சுன்னா இங்கே பாயிண்ட் வந்துடும் அப்போது நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் எயிட் ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருந்தது இல்லையா பாருங்கள் சிக்ஸ் டைம் தானே ஆ அதுவே தப்பு தான் இல்லையா சிக்ஸ் டைம் நான் ஆர்வ கோளாரில் எழுதிட்டேன் ரைட் அப்போது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் தான் வருது இல்லையா ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு எனக்கு இது வந்து சிக்ஸு தான் அப்போ எக்ஸாக்ட் ஆன்சரே நமக்கு கிடச்சிதுங்க அப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென்த் த பவர் மைனஸ் எயிட் நியூட்டன் பர் கூலம் இது தான் நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்குது ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Help this with a smile.